Y no, hablando de grupos familiares, hay un grupo familiar que se lleva brutal, que son los hermanos Maradona, y eh, ahí está la foto, obviamente cuando Dieguito Fernando estaba con cautelar no se lo podía mostrar, Janina, Dalma, Diego Junior, Hanna. Y los cinco hermanos, unidos a través de sus abogados, chat familiar, todas unas historias, hasta que ayer, 25 de enero, era la fecha límite para que se decida si se seguía o no adelante con el juicio de Miami. Y es ahí donde vino la grieta, porque por un lado Bodrí, por el lado de Dieguito Fernando y los abogados de Diego Junior y de Hanna dijeron no, queremos saber, hay seis departamentos, hay un mango en Miami, pasa algo, nos corresponde. Y por supuesto Dalma y Janina no quieren saber de nada porque ese juicio afecta a su mamá. Es este el gran tema, no Leo. Así es, vos te acordás, Lau, Guille, que al principio de, de, de Gossip, de este, de, este, de este renovado Gossip, eh, habíamos hablado un poco de lo que era eh, Diego Junior, las dudas de Diego Junior. Diego Junior, me, lo he hablado con él, ¿no? Me decía, ¿cómo puede ser que solo haya 10 millones de dólares? Mi papá con todo lo que generó, que no haya propiedades, que solo haya autos. Bueno, eh, él, hasta donde tengo entendido, Lau, Guille, él fue quien más le insistió a Hanna, que es una persona paz y amor, tranquila, que fuera para adelante. Y ahí se metió Ojeda, que se lleva excelente con Hanna, y se lleva también bien con Diego, después de cierto roce, ¿no? Se lleva bien sí. con Diego eh, Julia. Julia. No, mirá, si quieren, Mario se junta con, se junta con ustedes, Mario, y, y hablan. Tengo entendido que hubo un Zoom, y ahí se resolvió... Bueno, ahí está. <risa> Tengo entendido que hubo un Zoom, y ahí se resolvió que, eh, bueno, iniciaron acciones en conjunto. Me dicen también que se disolvió el supuesto grupo de hermanos. Yo no, eso lo pondría en duda. Lo dijo Ángel de Brito, yo lo pondría en duda. Yo creo que nunca eh, hubo, sí, nunca hubo un chat de hermanos. hermanos de sí. Había un chat entre Yanina el y Cana. Sí, 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 el de la clínica, donde le informaba más que nada Diego Junior, ¿no es cierto? No sé, eso no lo sé, no lo puedo decir, se lo dijo Ángel, él sabrá. Pero yo te voy a contar que esta historia empezó cuando Verónica Ojeda estaba con sí. Diego Armando Maradona. El no, ya ha nacido Dieguito Fernando. En ese momento, hará unos seis años, una cosa así, Verónica Ojeda le dijo a Diego Maradona, ¿te acuerdas de la auditoría de Londres, todo esto que Maradona empezó a averiguar cuánta plata realmente tenía, qué es lo que tenía, lo que no tenía, ya con Morla? Y en ese momento, cuando hacen la, la auditoría en Inglaterra, por otro lado, empieza, eh, Verónica le recomienda a una amiga de ella, que se llama Paola Migueles, que es abogada y vive en Miami, uh -huh. para que le averigüe a Diego si era verdad o no era verdad que Claudia tenía propiedades en esa ciudad. Es ahí donde se hace la investigación, la hace Paola Migueles, y lo único que hace es ver registros, porque no hay, en Estados Unidos no hay cosas ocultas, todo figura en papeles, vos vas, revisás y es público, quién es dueño de qué, mismo los consorcios de los edificios. Hay lugares públicos, vos podés ver dónde, quién vive en cada lugar, a nombre de quién está, el de, no quién vive, pero a nombre de quién están las propiedades, eso es público. Entonces, ahí a través de Paola Migueles, amiga de Verónica Ojeda, yo he publicado en la UFAL muchas fotos de Verónica Ojeda y de Paola Migueles juntas, incluso con Piti, cuando Piti va seguido a Miami, que ahora también va porque trabaja para el programa de Cala que produce Dani Manias. Bueno, ellas fueron las que primero tuvieron los datos de ese eh, primer departamento que compró Claudia y que después revendió, compró otros, incluso Claudia habría, yo no, sé, no soy testigo de nada, habría vendido otros departamentos en una torre llamada Hyde a otros famosos que hoy tienen departamentos en esa torre, no voy a dar los nombres porque no quiero involucrar un actor, un futbolista, amigo de, la, de ellos, etc. Y ella cobraba supuestas comisiones por esas ventas a partir de ese mismo en ese mismo edificio. Bueno, toda esa historia se descubre a través de esa investigación de Paola Migueles y también se descubre estas sociedades que tanto se habló que eran Dalmar y Yanmar. Yanina Maradona, Dalma Maradona. Yanmar, Dalmar. Bueno, esas sociedades que figuraban, esas chicas eran menores cuando se compraron esos departamentos, y eh, también figura Claudia como soltera. Esa es toda la historia que después Morla le entrega a Eduardo Rodríguez, que es el abogado puertorriqueño eh, que vivió primero en México y ahora hace años vive en Miami, que se ocupó de todo el caso. Y el que dijo, 
apúrense, porque la justicia dice que el 25, ayer, esto, si no deciden qué pasa, chao, viste, se vence, se termina. Y oh. entonces es ahí donde los abogados de Diego Junior, de Hanna y de Dieguito Fernando dicen no, vamos a seguir, queremos saber qué pasa. Obviamente, si fuera por Claudia Yanina, termina ahí. En el medio de toda esta novela está burlando. ¿Qué hace burlando? Pide a través de abogados en Miami, que hay que pagar abogados en Miami. En Estados Unidos cobran por hora los abogados, con lo cual Eduardo Rodríguez habrá llevado su buen dinero mucho tiempo. Cobran por hora los abogados en Estados Unidos. Eh, lo que hizo burlando es, por el lado de Claudia, averiguar eh, si el caso se podía traer a la Argentina. Lo que quería burlando es que se siga el juicio en la Argentina. La justicia norteamericana denegó, no, las propiedades son de acá, no tiene por qué estar, no, pero Burlando decía, no, porque se casaron en Argentina, es una pareja argentina, Maradona, Claudia, y la justicia americana dijo, no, las propiedades están en Estados Unidos. Esa fue lo que pasó en marzo del 2019, marzo de 2019, la justicia americana dijo, no, se trata en Estados Unidos. Por otro lado, a fin de ese año, diciembre 2019, dijeron que se iba a hacer el juicio. Estamos a enero 2021 y el juicio todavía no se hizo. Está bien que pasó la pandemia, bueno, ahora falleció Diego, etcétera, etcétera. Pero vamos a mostrar, tenemos la imagen de uno de los cheques que se mostró en su momento, que se descubrió, que había firmado Claudia en una cifra, uh -huh. ahí está, depositado en un banco de Estados Unidos, y como ese hay muchos cheques con distintos dineros que están firmados por Claudia Villafani, con lo cual también eso se está investigando. ¿Qué son esos cheques? ¿Son comisiones? ¿Son depósitos de expensas? ¿Son cobranza de depósitos de alquileres? ¿Qué es toda esa plata que tiene que ver con esta causa de los departamentos de Miami? Es por eso que esta historia la quieren seguir los herederos porque algo hay, algo hay. O hay una cuenta, o hay departamentos, o hay comisiones, o hay renta, algo hay, porque si no tampoco habría cheques. Así que bueno, eso es todo lo que se está averiguando. Recordemos que Diego Maradona no podía entrar a Estados Unidos después de aquel famoso tema de las drogas, por supuesto, y eh, Claudia sí con lo cual Claudia podía tener negocios en Estados Unidos, podía hacer compras, y muchos dicen Diego sabía de todo esto. Diego lo que dijo cuando aparece el caso y Ojeda, Migueles, y después Morla le entrega todo a Eduardo Rodríguez, yo no sé nada y ya sabemos cómo la tildó a Claudia, de que la tildó tanto él como Morla, por el tema de camiseta, de objetos, y por estos departamentos de Miami. O sea que ahora se retoma todo este tema y el juicio sigue adelante, burlando lo llama algo inútil. Hoy dijo a la mañana, es un tema inútil, dijo en, creo que nosotros a la mañana, es un tema inútil, para él será un tema inútil, para la justicia de Estados Unidos todavía no es un tema inútil, para los herederos menos todavía es un tema inútil, porque si no, no hubieran dicho que el juicio continúe. ¿Algo más, Leo? Sí, eh, a, a, recordemos, ¿no? Porque en realidad lo que buscan es, mi, mi papá quería saber la verdad de esto, bueno, sigamos con esto, y sobre todo Diego Junior, como decía antes, recordemos que aquellas famosas causas del Museo Maradoniano, del faltante 80 millones de pesos del patrimonio y de la compra de estos departamentos, fue el quiebre total entre Diego eh, y Claudio, Claudio obviamente, Dami y Janina que tomaron partido. Eh, la realidad lo que me dicen es que Mario, Mario eh, Baudry estaría por lo pronto, teniendo una reunión en unos días, con, bueno, reunión, un Zoom, con los abogados allá para ver cómo sigue esta instancia. Por lo pronto, los hijos Maradona, y me parece bien, Claudia, es una opinión personal, van para adelante para saber qué es lo que pasa. Obviamente. Recordemos también que en toda esta historia, en su momento, este, había algo más que quería comentar. Bueno, se me fue, ya, ya me va a venir. Pero todo todo tiene que ver con un paquete que nunca se desató. Siempre quedó esta historia de si va... Capaz que la justicia americana dice... Ah, yo ya me acordé lo que quería comentar. Que Claudia, cuando le preguntaron por la compra del primer departamento, del primero que empezó como la cadena, porque podés vender y, y agregar y comprar otro mejor y así, dijo que era un loto que había ganado su papá. 
que su papá había ganado un premio en el loto y con que no esa plata ella había comprado un departamento menor, de men no muy valioso, en Miami, que después lo había vendido y ahí se había terminado la historia. Eso fue lo que dijeron en su momento, no sé dónde quedaron esas declaraciones de que Coco Villafaña había ganado el loto, que también todo hay que demostrarlo, todo está escrito. Si vos ganaste el loto, también figura en algún lado. Así son los sí, temas. Aparte, sí, aparte, la, Guille, algo chiquitito, eh, las sociedades que tenía Villafaña, si vos no haces sociedad, vos sabés bien, Lau, los costos son mucho más caros para comprar en Miami. Todos te claro. recomiendan hacer sociedades anónimas para comprar, digamos, y, y no de, de venir con tantos impuestos. Y por eso también la tal sociedad cual, de la Villafaña. Tal cual, da el mar y ya el mar. Bueno, vamos a ir al primer corte acá en Gossip por Caseta Hoy. Venimos con muchísima más información. Ya, ya, ya volvemos. Gracias. 